ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸில் இருக்க சாப்டரை மின்னியலும் வெப்ப இயலுங்கிற சாப்டர் பார்க்குறோம் ஸோ மின்னியல் வெப்ப இயல் அப்போ அதில் மின்னியல்ங்கிறது முழுக்க மின்சாரத்தை பற்றி இருக்கிற நம்ம மின்சாரத்தை மின்சாரம் எந்த விதத்தில் பயன்படுது மின்சாரம் அப்படின்னா என்ன அதில் எப்படி வந்து சார்ஜ் மின்னூட்டங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுங்கிறத ஃபுல்லாக ஒரு பார்ட் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வெப்பம் எப்படி வந்து வெப்பம் வந்து கடத்தப்படுது வெப்பத்தை இப்போ மையப்படுத்தி இருக்கிற என்னென்ன விளைவுகள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் செகண்ட் பார்ட்டாக இந்த சாப்டரில் பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு பாட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து மின்சாரத்தை மையப்படுத்தி இருக்கிறது இன்னொன்று வெப்பத்தை மையமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அது ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே சாப்டராக கொடுத்துருப்பாங்க மின் இயலும் வெப்ப இயலும் அப்படிங்கிறது ஸோ மின்சாரம் அப்படிங்கிறது மின்சாரம்ன்றது ஒரு மின்சார ஆற்றல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மின்சார ஆற்றல் நமக்கு எப்படியெல்லாம் பயன்படுதுங்கிறத அந்த லெசனோட ஃபஸ்ட்டு பிக்சரை வச்சே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சரில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீட்டில் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கும் அம்மா என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்பா என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அங்கே பையன் அந்த பசங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி அந்த பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ரெண்டு பேர் கான்வர்சேஷன் மாதிரி ஒரு முருகன் அப்புறம் வந்து அவனோட நண்பன் ஆனந்தன் வீட்டுக்கு போகிறான் ஆனந்தன் வீட்டில் அவங்க அவங்க வீட்டில் இருக்க அழைப்பு மணி அழுத்திட்டு அவன் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்னதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத அவன் வீட்டில் போனோன்னே என்னென்னலாம் அப்சர்வ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத படமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகிறேன் இப்போ அதில் பார்த்தா என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு முருகன் தனது நண்பன் ஆனந்தின் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தான் அப்போது ஆனந்தோட ஒரு வீட்டில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் பிக்சர் டயக்ராமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பிக்சரில் என்னெல்லாம் தெரியுது உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நம்மளோட எல்லா விதமான செயல்பாடுகளுக்கும் நம்ம மின்சாரத்தை மா சார்ந்தே தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அந்த பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அவர் வந்து அயன் பண்ணிகிட்ருக்கார் ஷர்ட்டை ஸோ ஷர்ட்டை அயன் பண்ணுறதுக்கு என்ன சாதனம் சூஸ் பண்ணுறது அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறான் ஸோ இப்போ அயன் பாக்ஸு அப்புறம் அவங்க அம்மா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து ஏதோ எடுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து அவங்க ஏதோ சமையலுக்கு தேவையான ஏதோ ஏதோ ஒரு ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்கிறது குளிசாதன பெட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதுவும் வந்து ஒரு மின்சார சாதனம் தான் அதுக்கப்புறம் அவனோட தம்பி தங்கைகள் பார்க்கும்போது தம்பி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் டிவி வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கிறான் அப்போ டிவி அப்படிங்கிறது தொலைக்காட்சி பெட்டின்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு மின்சார சாதனம் அதே போல் அவளோட தங்கை பார்க்கும்போது அவள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் இது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறான் அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதுவும் ஒரு மின்சார சாதனம் தான் இப்போது ஒரு வீட்டில் இருக்க எல்லா சாதனங்களும் மின்சாரத்தை மையப்படுத்தி தான் இருக்குது ஸோ மின்சாரங்கிறது மிகவும் முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்முடைய வாழ்க்கை முறைக்கு மின்சாரம் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கை முறையை ஒரு நாள் கரண்ட் இல்லைனா கூட நம்ம வந்து என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதை தான் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க மின்சாரங்கிறது முழுக்க முழுக்க ரொம்ப முக்கியமானது அதை மையப்படுத்தி தான் எல்லா சாதனங்களும் அந்த சாதனங்களை மையப்படுத்தி தான் மனித வாழ்வு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த மின்சாரத்தோட முக்கியத்துவத்தை அந்த பிக்சரில் நமக்கு உணர்த்திருப்பாங்க அதுதான் நம்ம வந்து எவ்ரி டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்க்கும்போது கரண்ட்டுங்கிறத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது அப்போ அந்த கரண்ட் நமக்கு எங்கிருந்து கிடைக்குது அப்போ அந்த கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா அதான் வந்து மின் நிலையங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மின் நிலையங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா நீர் வெப்பம் காற்று இந்த மாதிரி ஆற்றலிருந்து மின்சாரத்தை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறாங்க அப்போ மின் நிலையங்கிறது மின் நிலையத்தில் காற்று அப்புறம் நீர் அப்புறம் வந்து வெப்பம் போன்ற ஆற்றலை பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை அங்கே தான் உற்பத்தி செய்கிறாங்க அப்போ அங்கே உற்பத்தி செய்கிற மின்சாரத்தை என்ன பண்ணுறாங்க கம்பி தடங்கள் மூலமாக ஒரு ஒரு இடத்துக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்போது உற்பத்தி ஆகிற இடத்துலேருந்து கம்பி வழித்தடம் மூலமாக தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மின்சாரத்தை அவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்போ மின்சாரத்தை அனுப்பும்போது ஒரு அமௌண்ட் வந்து இந்த காற்றில் தடை ஏற்பட்டு குறையுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்து நீங்கள் ஹையர் லெவலில் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஹை கிளாஸ் போகும்போது எப்படி வந்து மின்சாரத்தை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பும்போது என்ன மாதிரி தடைகள்லாம் இருக்குது அது எப்படிலாம் ஓவர் கம் பண்ணியிருக்காங்க
ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் சுவிட்சை ஈருக்கையெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ரீசன்னா நம்ம 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 பாடிங்கிறது நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் தென் ப்ரோ அதர் அதர் டிசால்வ்டு சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம பாடியில் ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டர் பேஸ்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம நம்மளோட ஈர கையால் நம்ம போய் எலக்ட்ரிக் சுவிட்சை டச் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து கரண்ட்டு நம்ம பாடியில் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால தான் நம்ம வீட்டிலலாம் சாதாரணமாக என்ன சொல்லுவாங்க ஈர கையால் வந்து சுவிட்செல்லாம் ஆன் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதுக்கான ரீசன் நம்ம உடலே வந்து முழுவதும் ஒரு எழுபது சதவீதம் நீர் மற்றும் தாது பொருட்கள் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக மின் கடத்தியாக செயல்படும் ஸோ மின் கடத்தி மின் கடத்தா அதில் நம்ம டாப்பிக்கில் வருது ஒன்று ஒன்று நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ அதில் கொடுத்துருக்க மோட்டு நூலில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது அந்த மாதிரி ஈர கையாக இருக்கும்போது நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணக்கூடாது ரைட்டு அப்போ அதே மாதிரி என்னென்ன வேறு ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி டச் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்னால் நம்ம வந்து கையுறைகளை பயன்படுத்தி அந்த வந்து சுவிட்சை ஆன் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் வந்து காலணிகள் நிவதில் நம்ம வந்து மின்சார அதிர்ச்சியிலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்க முடியும் நம்ம செப்பல் போடுவோம் இல்லையா அதுலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும் ஸோ எங்கேயாவது லீக் இருக்குது அப்படிங்கிறத டச் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை சுவிட்சிலேயே சம்டைம்ஸ் வந்து சுவிட்ச் ஃபால்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து மின்சாரம் தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நமக்கு அதை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ மின்சாரத்தை த உற்பத்தி பண்ணுற மின் நிலையத்திலேருந்து மின்சாரம் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்காக செலுத்தப்படுது ஒரு ஒரு இடம்னா நம்ம அது வந்து நம்ம வீடாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா தொழிற்சாலையாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் மின்சாரங்கள் வந்து மின்சாரம் வந்து மின் மின் கம்பி தடங்களில் நமக்கு அனுப்பப்படுது அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நம்மளோட மின் சாதனங்கள் எல்லாமே அந்த மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி தான் அது வந்து இயங்குதுங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுது அதுதான் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டை அங்கே வந்து பிக்சரைஸ்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போது அந்த மின்சாரத்தை ஒரு பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் சுற்றுகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை எதுக்கு மின் சுற்றுகள் அப்படிங்கிறது தேவை அப்படி மின் சுற்று அப்படின்னா என்னென்னா லோயர் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் மின் சுற்று அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக ஒரு சின்ன பேட்ரி எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்ன நம்ம செல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்ம சின்ன செல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ஒரு ஒயர் டச் பண்ணி ஒரு பல்பில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பல்போட ரெண்டு ஒயரையும் அதை ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸில் வச்ச உடனே நமக்கு என்னாங்கன்னா லைட் எரியும் அது நம்ம சின்ன சின்னதாக ப்ளஸ் பசங்க நம்ம பசங்களுக்கு இருக்கும்போது சும்மா நம்ம டே வீட்லேயே என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு சின்ன ஒரு செல் எடுத்துக்குவோம் செல் எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ்லேயும் மைனஸ்லேயும் ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு பல்ப் வச்சு கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பல்ப் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மின் சுற்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மின் சுற்று அப்படிங்கிறது ஒரு மூடப்பட்ட மின் கடத்தும் சுற்று பாதை அப்புறம் மின்கலம் மின் பொத்தான் மின் விளக்கு இது எல்லாத்தையும் இணைச்சி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு <laughs> இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது அப்படியே ஒரு ஒயர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது சர்க்கியூட் டயக்ராம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமுங்கிறது நம்ம எப்படி எக்ஸ்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து நம்ம டயக்ராமாக கொடுத்துருப்போம் அப்போ இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது தான் மூடப்பட்ட மின் கடத்தும் சுற்றுப்பாதைன்னு சொல்கிறது அப்போ இந்த இதுலேருந்து ஒரு ப்ளஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே இருக்கிற பல்பு சொல்கிறோம் இல்லையா இதான் மின் விளக்கு மின் விளக்கில் தாங்கிகள் இருக்கும் அந்த தாங்கிகளில் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பாட்டில் வந்து ஒரு நம்ம மின் செல்லேருந்து வரதை கனெக்ட் பண்ணும் இன்னொன்று வந்து கீழேருந்து வரத கனெக்ட் பண்ணும் கீங்கிறது மின் பொத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கீங்கிறது கீ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வீட்டிலலாம் ஸ்விட்ச் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்விட்சுங்கிறது தான் நம்ம கீங்கிறது ஸ்விட்சுங்கிற மாதிரி தான் ஸோ ஸ்விட்ச் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் அதே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல
பாஸ் ஆகாது அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகலைன்னா இந்த பல்பு எரியாது அப்போது மின் விளக்கு க்ளோஸ்டு பார்த்தா இருக்கிறதுக்கும் ஓப்பன் இப்போ சர்க்கியூட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் தான் இந்த கீ யூஸ் ஆகுது அதுவும் நம்ம உங்களுக்கு புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா மின் பொத்தான்கிறது இது மூடப்பட்ட மூடப்பட்ட சுற்றுப்பாதை மின் கடத்தும் சுற்றுப்பாதையாக பயன்படுத்தலாம் அப்போ சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இது க்ளோஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற இது இங்கே வந்து டச் ஆகிருக்குது அப்போ டச் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரண்ட் இங்கே வழியாக பாஸ் ஆகும் செல்ல அப்போ மின்சாரம் வந்து அந்த மூடப்பட்ட சுற்றுப்பாதையில் மின்சாரம் பாய்ந்து மின் விளக்கை ரீச் ஆனோடனே மின் விளக்கு எரியுறதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ மின் விளக்கு எரியுங்கிறதான பேசிக் பிரின்சிபல்ங்கிறது மின் சுற்றுக்கள் அதான் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் டயக்ராம் சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து எளிய மின் சுற்று அப்போ எளிய மின் சுற்று பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மின்கலம் இருக்கணும் ஒரு மின் பொத்தான் இருக்கணும் ஒரு மின் விளக்கு தாங்கிகளோடு இருக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த இந்த ஒயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா காப்பிடப்பட்ட மின் கம்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒயர்ஸ் இருக்கணும் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எளிய சுற்றை உருவாக்க முடியும் இதை நம்ம வீட்டில் ஆக்டிவிட்டியாகவே பண்ணுவோம் அந்த ஆக்டிவிட்டி தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது என்னன்னா இப்போ இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு எளிய சுற்றுகள் இப்ப இதே மாதிரி தொடர் இணைப்பு சுற்று பக்க இணைப்பு சுற்றுகளை அவங்க சொல்கிற மாதிரி முருகனும் ராமுவும் ரெண்டு நண்பர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பக்க இணைப்பு சுற்றை ரெடி பண்ணும் அதே மாதிரி தொடர் இணைப்பு சுற்றத்தை ரெடி பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அதுதான் உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க செயல்பாடு நாலு புள்ளி ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செயல்பாடு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் ஆக்டிவிட்டியாகவே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு தொடர் இணைப்பு சுற்றை உருவாக்குறது அப்போ தொடர் இணைப்பு சுற்றை உருவாக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு மின்கலம் பற்றாது அப்போ ரெண்டு மின்கலங்கள் எடுத்திருப்பாங்க ரெண்டு மின்கலங்கள் அந்த மின்கலங்களோட மின் மின்சாரம் உற்பத்தி அந்த சார்ஜஸ் எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தா அதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் அதோடய கெப்பாசிட்டி அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரெண்டு செல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்றோடு ஒன்று கம்பைன் பண்ணிடுறாங்க கம்பைன் பண்ணிவிட்டு அந்த மின்கலத்தோட ஒரு ஒரு முனையை எடுத்துகிட்டு போய் நேரடியாக இதை மாதிரி ஒரு பல்பில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மின்சல தாங்கி மின் விளக்கோட தாங்கிகளை வச்சு மூன்று விளக்குகள் இங்கே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க சர்க்கியூட் டயக்ராமில் ஒரே விளக்கு இப்போ நீங்கள் பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனில் இருக்கும் அப்போ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்க பிக்சரை பாருங்கள் ரெண்டு மின்கலத்தை இணைச்சிட்டாங்க அப்புறம் மின்கலத்தை இணைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மின்கலத்தோட முனையை எடுத்துகிட்டு வந்து மின் விளக்கோட அந்த தாங்கியில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க தாங்கியோட ஒரு மின் விளக்கோட தாங்கி கனெக்ட் பண்ணி இன்னொரு மின் விளக்கோட கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அதே மாதிரி கண்டினியூவஸாக மூன்றையும் ஒரு தொடர் மாதிரி தொடர்னா ஒன்றன் பின் ஒன்றை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு தான் நம்ம இந்த தொடர்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது அதே மாதிரி கண்டினியூவஸாக தொடரை மூன்று விளக்குலையும் இணைச்சிட்டு அதை அப்படியே வந்து ஒரு சுவிட்ச் வழியாக கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க அதான் உங்களுக்கு பே பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனில் பிக்சர் டயக்ராமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த மின்கலத்தை கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தா வந்து அதில் கடைசியாக இருக்கிற ஒயரை வந்து நம்ம மைனஸில் மின்கலத்தில் இணைக்கும் போது அவங்க என்னத்தை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா மூன்று மின் விளக்கும் எரிகிறத பார்க்குறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இப்போ அந்த நண்பர்களில் முருகன் ராமு இரண்டு நண்பர்களில் ஒருத்தர் என்ன என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா ஒரு மின் விளக்கை எடுத்துடுறாங்க அப்போ ஒரு மின் விளக்கு எடுத்ததுக்கப்புறம் மற்ற இரண்டு விளக்குகள் எரியுமா அப்படின்னு பார்த்தா மற்ற இரண்டு விளக்குகள் எரியாது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா மூன்றும் இணைப்பில் இருக்கும்போது ஒரு மூடப்பட்ட சுற்று மூடப்பட்ட மின் கடத்தும் சுற்றுப்பாதை இருக்குது ஏதாவது ஒரு மின் விளக்கு அதுலேருந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே அந்த இடத்துல க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் இல்லை ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடுது ஓப்பன் சர்க்கியூட்னால் அந்த மின் சுற்று பாதைங்கிறது மின் மின்சாரம் கண்டினியூஸாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை பிரேக் ஆயிடுது அப்போ ஒரு ஒரு பல்ப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஒயர் ஜாயிண்ட் ஆகாம இருக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து ஜாயின் ஆனா தானே எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்போ தொடர் இணைப்புங்கிறது தொடர் இணைப்பில் இருக்க ஒரு மின் விளக்கு எடுத்துட்டீங்கனாலும் அதுல என்ன ஆகாதுன்னா மின்சாரம் கடத்தப்படாது அப்போ மற்ற இரண்டு விளக்குகளும் எரியாது இந்த இணைப்பை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா தொடர் இணைப்புன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான பிக்சர் டயக்ராம் தான் உங்களுக்கு எங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மின் விளக்கு ஒரு மின் விளக்கோட முனைய மற்றொரு மின் விளக்கு முனையோடு தொடர்ச்சியாக இணைக்கப்பட்டிருப்பது தான் மின் சுற்று நீங்க சொல்றது தொடர் இணைப்பு மின் சுற்று ஒரு
மின்கலத்தையும் ஒன்றாக இணைச்சிட்டாங்க அதுக்கு பேர் மின்கல தொகுப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு மின்கலங்களை இணைத்தா அதுதான் வந்து மின்கல தொகுப்பு ஸோ இப்போ மூன்று ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் மூன்று ஒயருங்கிறது மூன்று மின்கம்பிகள் எடுத்துக்கிறோம் மூணையுமே டைரெக்டாக ஒரு பல்ப் வந்து இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து மின்கலத்தில் இருக்கிற ஒரு முனையை ஃபஸ்ட்டு பல்போட முனையில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஒயரை மின்கலத்தோட முனையிலேருந்து ரெண்டாவது பல்பில் அதே மாதிரி மின்கலத்தோட ஒயர்லேருந்து மூணாவது பல்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் வந்து பக்க இணைப்பு சுற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பக்க இணைப்பு சுற்றுங்கிறது ஒரு ஒரு மின்விளக்கோட முனையும் நேரடியாக மின்கலத்தோடு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு மூணு பல்ப் இருந்துச்சுன்னா மூணு பல்புக்கும் செப்பரேட்டாக ஒரு ஒயர் இருக்கும் அந்த மூணுமே டேரெக்டாக இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மின்கல தொகுப்புன்னு சொல்லிட்டு தான் பேட்ரி பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மூணு பல்புமே ஏறி தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பல்பை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஒரு பல்பை நான் எடுத்துடுறேன் அப்போ மீதி ரெண்டு பல்ப் எரியுமா அப்படின்னு பார்த்தா மீதி ரெண்டு பல்பும் எரியும் ஏன்னா கனெக்ஷன் செப்பரேட்டாக இருக்குது அதில் ஒரு பல்புக்கு மட்டும்தான் மூடப்பட்ட மின் சுற்று பாதைங்கிறது கட் ஆகிட்டு அதாவது க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டாக இருந்தது ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடுச்சு மற்ற ரெண்டு பல்புக்கும் நீங்கள் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மற்ற ரெண்டு பல்புமே எரிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ எரியும் போது ஒரு ஒரு மின் ஒரு மின் விளக்கு எடுத்ததுனால மின் சுற்று பாதை அதுக்கு மட்டும்தான் தடைப்பட்டுச்சு தவிர அடுத்த ரெண்டு மின் சுற்று மின் சுற்றுப்பாதை தடைப்படல அதில் மின்சாரம் வந்து கடத்துது இந்த மாதிரி இணைச்சிட்டா இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பக்க இணைப்பு சுற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மின்கலத்தின் இரு முனைகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ ஒவ்வொரு மின்கலுக்கும் தனித்தனியே மின்கம்பியமும் இணைக்கப்பட்டால் அந்த மின் இணைப்புக்கு தான் நீங்கள் என்னென்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து பக்க இணைப்பு சுற்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பக்க இணைப்புங்கிறது தனித்தனியாக ஒரு மின்கம்பியால் பல்பை இணைக்கணும் அதே போல் தொடர் இணைப்புங்கிறது ஒரு ஒரு மின்கலத்துலேருந்து ஒரு இணைப்பை மட்டும்தான் ஒரு பல்பில் கொண்டு வரணும் அந்த பல்ப்லேருந்து இன்னொரு பல்புக்கு கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அதை தான் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா தொடர் இணைப்பு சுற்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எளிய சுற்றுங்கிறது ஒரே ஒரு மின்கலம் தான் ஒரு இரண்டு மின்கலங்கள் அது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மின்கலங்கள் இருந்தால் நம்ம என்ன சுற்றுக்கு வந்துடுறோம்னா தொடர் இணைப்பு சுற்று பக்க இணைப்பு சுற்றுக்கு வந்துடும் அப்போ தொடர் இணைப்புங்கிறது மின் விளக்குகளை தொடரில் கண்டினியூவஸாக ஒரு மின் விளக்கு இன்னொரு மின் விளக்கோடு தொடரில் இணைக்கும் போது மின் விளக்குகள் எடுக்கப்பட்டால் அதில் வந்து மின்சாரம் சுற்றுப்பாதை தடைபடுவதுனால எந்த விளக்கும் எரியாது அதை பக்க இணைப்பில் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு மின் விளக்குகளும் தனித்தனியே மின்கலத்திலிருந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது ஏதாவது ஒரு விளக்கை நீங்கள் எடுக்கும்போது மற்ற ரெண்டு பல்புமே என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக எரியும் இது நம்ம வந்து பக்க இணைப்பு சுற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது மூணுமே உங்களுக்கு சுற்றுகளோட வகைகளை எடுத்து காட்டுது இப்போ அது உங்களுக்கு பிக்சர் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்களே ஆக்டிவிட்டியாக நாமளே என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் ரெண்டு சார் ஒரு ரெண்டு பேட்டரியை கம்பைன் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இதை மாதிரி உங்களுக்கு பல்பில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணலாம் இது வந்து பக்க இணைப்பில் இருக்கா தொடர் இணைப்பில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து எளிய சுற்று தொடர் இணைப்பு சுற்று பக்க சுற்று பக்க இணைப்பு சுற்றுகள் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கமாக நம்ம இதில் பார்க்குறோம் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு முய மேலும் அறிந்து கொள்வோம்ல என்ன அடிஷ்னலாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா இணைப்புகளும் பக்க இணைப்பு சுற்றிலேயே இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ பெரும்பாலும் ஒரு சாதனத்தையும் பக்க இணைப்பில் இணைத்திருக்காங்க அப்படின்னா சப்போஸ் கண்டினியூஸாக ஜ நம்ம வந்து மின்சி இணைப்பு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு சாதனத்தை ஆஃப் பண்ணிடும் ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடும் அப்படின்னா அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அப்போது நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பக்க இணைப்பு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு இடத்துல நமக்கு தேவையில்லைனா அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்னொரு இணைப்பை தடைப்படாமல் இருக்கும் அது மாதிரி தான் அதை வந்து மேலும் அறிந்து கொள்வோம்னா நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது தான் நம்ம வந்து சு மின்சாரம் மற்றும் மின் சுற்றுகளில் பார்க்குறோம் இதுக்கு அடுத்த தான் திரவங்களின் மின் கடத்தும் திறன் அப்போ திரவங்களின் மின் கடத்தும் திறன்னா திரவங்கள் நம்ம சொல்கிற வந்து வாட்டராக இருக்கட்டும் ஒரு லிக்விடாக இருக்கட்டும் ஒரு மில்காக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒன்று இந்த இந்த திரவங்களில் மின்சாரம் கடத்துமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது மின் கடத்தும் திறன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த மின்சாரத்தை அது கடத்துது மின் கடத்தும் திறன்ங்கிறது அப்போ வந்து ஒர
இப்போ மின் மிகை கடத்திகள் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தா எல்லா உலோகங்களுமே நமக்கு வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்குற காப்பராக இருக்கட்டும் அலுமினியமாக இருக்கட்டும் காப்பர் அலுமினியம் அதே போல் இரும்பு இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து உலோகங்கள் மிகை கடத்திகள் தான் மீ மின் கட மின் கடத்தும் திறன் இதுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மின் கடத்திகள் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் இது வந்து மின் கடத்திகள் அப்போ மின் கடத்தா பொருளுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ இதிலெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஒரு ஒயர் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்கிற ஒரு ஒயரை பாஸ் பண்ணிங்கன்னாவே ஒயருங்கிறதே காப்பர் தான் அதில் காப்பர் ஒயர் தானே இருக்கும் அப்போ ஒரு முனையிலேருந்து இன்னொரு முனைக்கு ஈஸியாக எனக்கு ஒரு சுவிட்சில் நான் பிளக்கு பண்ணும் பிளக்கை வந்து இணைச்சிட்டேன்னா ஒரு சைடு ஒரு ஒயர்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு ஈஸியாக என்ன ஆகிடுது மின்சாரம் பாய்ஞ்சிடுது அப்போ இதை தான் நீங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மின்சாரத்தை அந்த பொருள் கடத்துது அதை வந்து நம்ம மின் கடத்திகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ மின் கடத்தா பொருட்கள் என்னென்னா மின் கடத்தா பொருட்கள் இதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜை பாஸ் பண்ணுறோமோ ஒரு ஒயர் எலக்ட்ரிக் ஒயரே கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுதா மின்சாரம் பாஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தா மின்சாரம் பாஸ் ஆகலை அப்போ எதுலலாம் மின்சாரம் பாஸ் ஆகலை எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் இருந்தால் பிளாஸ்டிக்கில் மின்சாரம் பாஸ் ஆகாது பிளாஸ்டிக்கில் மின்சாரம் பாஸ் ஆகாது ரப்பர் ரப்பரில் மின்சாரம் பாஸ் ஆகுது கண்ணாடி இதிலெல்லாம் மின்சாரம் பாஸ் ஆகிறது உட்டு அதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதில் எதுவுமே வந்து மின்சாரம் பாஸ் ஆகிறது இல்லை அப்போ மின்சாரம் வந்து கடத்தப்படலை அப்படின்னா இது வந்து மின் கடத்தா பொருட்கள் இப்போ பொருட்களில் மின் கடத்தும் திறனை பேஸ் பண்ணி மின் கடத்திகள் அதே போல் மின் கடத்தா பொருட்கள்னு வகைப்படுத்துகிறோம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் அலுமினியம் இரும்பு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக பார்க்குறீங்க அதே போல் இங்கே வரும்போது பிளாஸ்டிக்கு இரும்பு கண்ணாடிகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டுகள் அதுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது இது இல்லாமல் திரவங்கள் மின்சாரத்தை கடத்துமா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு டவுட்டாகவே இருக்குது அது இப்போ சோதனை செஞ்சு கடத்துதா கடத்தலையா அப்படிங்கிறத பார்க்க சொல்லியிருப்போம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடையிலெல்லாம் வைக்கும் சின்ன பல்ப் எல்இடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கலரில் எல்லாம் நம்ம வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் இருக்கிற அந்த எல்இடிங்கிறது சின்ன பல்பு அதை உங்களுக்கு மேலும் அறிந்து கொள்வோம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சின்ன பல்பு எப்படி இருக்கும் பல்ப் டயக்ராமே இருக்கும் ஒரு சின்னதாக எல்இடிங்கிறது ஒரு சின்ன பல்பு அந்த பல்பில் ரெண்டு கம்பி இருக்கும் ஒன்று பார்த்தா வந்து கொஞ்சம் நீளமான கம்பியாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து குட்டையான கம்பியாக இருக்கும் இப்போ அந்த நீளமான இனிப்புங்கிறது நம்ம சுற்றில் பார்க்கும்போதே நீளமாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அது வந்து இதோட பாசிட்டிவை நம்ம கனெக்ட் பண்ணும் நம்ம மின்கலத்தோட பாசிட்டிவ் அதே போல் இதை மற்றொன்று வந்து மின்கலத்தோட நெகட்டிவ் சார்ஜாக கனெக்ட் பண்ணும் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸாக கனெக்ட் பண்ணும் கனெக்ட் பண்ணோன்னா இது வந்து இந்த எல்இடி க்ளோ ஆகும் என்னென்ன கலர்லாம் க்ளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா பெரும்பாலும் நம்ம கிடைக்கிறதுலாம் சிவப்பு கலரில் அப்புறம் வந்து க்ரீன் கலரில் அப்புறம் ரெட் கலரில் கலர் வந்து எமிட் பண்ணும் இப்போது இது வந்து இது எமிட் ஆகி இதோட வெளிச்சத்தை பயன்படுத்தி திரவங்கள் வந்து அதிகமாக மின்சாரத்தை கடத்து தான் இல்லை குறைவாக மின்சாரத்தை கடத்து தான் இல்லை மின்சாரத்தை கடத்தவே இல்லையா அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சாதாரணமாக ஒரு பியூர் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா பியூர் வாட்டருங்கிறது சுத்தமான வாட்டராக இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து க்ரௌண்ட் வாட்டர் இல்லை நம்ம ரிஃபைன்டு வாட்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த அந்த மாதிரி வாட்டரில் இதை மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அது தேவை என்ன என்னென்ன அப்படின்னா இப்போ சர்க்கியூட் டயக்ராம் மாதிரியே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இதோட ஒரு இப்போ ஒரு எல்இடி பல்ப் இருக்குது இப்போ இந்த எல்இடி பல்ப் ஒரு பேட்ரி வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் திரவங்களில் எப்படி மின்சாரம் கடத்துது திரவங்களுக்கு மின் கடத்தும் திறன் இருக்குதா அப்படிங்கிறத சோதனையிலேருந்து கண்டறியணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எல்இடி உங்களுக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ் இப்போ இது வந்து மின்கலத்தோட நான் இணைச்சிட்டேன் இது வந்து பீக்கர் அதான் வந்து கண்ணாடி முகவின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த பீக்கரில் ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் இது வந்து ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு உப்பு கரைசல் சாதாரண உப்பு கரைசல்னு வச்சுக்கோங்க சாதாரண உப்ப
இப்போ நம்ம இந்த எல்இடி பல்பு எரியுதா அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நான் இந்த மாதிரி இணைச்சதுக்கு அப்புறம் எல்இடி பல்பு பிரகாசமாக எரியுதுனா அப்போ நான் என்ன சொல்லலான்னா இந்த திரவம் நான் எடுத்துக்கிட்ட சாதாரண உப்பு கரைசலுங்கிற திரவம் வந்து மின் கடத்தி ஸோ இது வந்து மின் கடத்தும் திறன் கொண்டது அதனால இதை நான் என்னன்னு சொல்லலான்னா மின் கடத்தின்னு சொல்ல முடியும் இது மாதிரி ஒரு ஒரு திரவமாக வச்சு அந்த திரவத்துக்கு மின் கடத்தும் பண்பு இருக்குதா அப்படி மின் கடத்தும் பண்பு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எல்இடி லைட்டு எப்படி எரியுது இது வந்து பிரகாசமாக எரியுதா இல்லை குறைவாக எரியுதா எரியவே இல்லையா அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தி மிகை கடத்திகள் சொல்லுவோம் அது வந்து மிகை கடத்திகள் அப்படிங்கிறது நெற்கடத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெற்கடத்தி குறை கடத்தி எரியல பட் லைட்டு எரியுது ஆனால் வந்து கொஞ்சமாக எரியுது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தா இந்த எல்இடி எரியல அப்போ எல்இடி எரியலனா என்ன என்ன அது இதுலேருந்து நம்ம நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாழை வெடி நீர் வச்சு நான் இதை இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது எல்இடி எரியாததுக்கு காரணம் இந்த வாழை நீருங்கிறது மின் கடத்தாது மின் கடத்தா திரவம் ஸோ வாழை வெடி நீங்கிறது மின் கடத்தாது அப்போ இது மாதிரி ஒரு ஒரு திரவத்தையும் உங்கள் டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நம்ம வந்து செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் இப்போ அது இல்லாமல் இப்போ வாழை வெடி நீருங்கிறது டிஸ்டில்டு வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணலை எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது இது வந்து மின் கடத்தா திரவம்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுக்கிறேன் அப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் இதில் நான் ஃபில் பண்ணிடுறேன் நம்ம நம்ம சாதாரணமாக வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரில் எடுத்து இது நான் ஃபில் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணால் லைட் எரியுமானு பார்த்தா லைட் எரியும் ஸோ இப்போ நம்ம குழாய் நீராக இருக்கட்டும் கிணற்று நீராக இருக்கட்டும் ஆற்று நீராக இருக்கட்டும் சாதாரணமாகவே பார்த்தா அந்த நீரில் வந்து கொஞ்சம் சிறிதளவு வந்து உப்பு வந்து கலந்து தான் இருக்கும் அப்போ உப்பு கரைசல்னாவே நம்ம மின் கடத்தின்னு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம இயற்கையாக கிடைக்கிற நம்ம நீர்லேருந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணோன்னா அதுலேயே கொஞ்சமாக வந்து உப்புகள் இருக்கிற காரணத்தினால உப்பு ஏற்கனவே கரைஞ்சி இருக்கிற காரணத்தினால மின் அது வந்து மின் கடத்திகளாக தான் செயல்படும் நீங்கள் அந்த செயல்பாட்டை இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நிறையா செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இது நீங்கள் ஆக்டிவிட்டியாகவே செஞ்சு பார்க்க முடியும் அதுக்கடுத்தது மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவுகள்னா ஒரு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து நான் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணால் அதில் வந்து என்ன மாதிரி விளைவுகள் ஏற்படும் நான் மின்சாரத்தை மின்சாரத்தை ஒரு திரவத்தில் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் போது அந்த திரவம் வந்து மின்சாரம் கடத்தி மின் கடத்தியாக இருந்துச்சுன்னா மின்சாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த திரவம் என்ன மாற்றத்திற்கு உட்படுதுங்கிறத தான் நம்ம வந்து வேதி விளைவுகள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போது அதுக்கு வந்து அதுவும் இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மின் மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவுகளுக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த மு முகவையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசல் இருக்குது காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசலுங்கிறது காப்பர் சல்ஃபேட் உப்பு எடுத்து நான் வாட்டரில் நல்லா கரைச்சிட்டு இந்த சொல்யூஷனில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சொல்யூஷனில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு காப்பர் தகடு உலோக தகடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா காப்பர் உலோக தகடு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த தகடோட முனையை வந்து மின்கலத்தோட முனையோட இணைச்சிருக்கிறேன் அப்போது இது தான் என்னவாக செயல்படும் அப்படின்னா மின் வாய்களாக செயல்படும் இப்போது மின் வாய்களாக செயல்படுறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு உலோக தகடு உலோக தகடு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மின்கலத்தோடு இணைத்திருக்கிறேன் இந்த உலோக தகடை அந்த கரைசலில் ஒரு பாதி அளவு மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ மின்கலத்துலேருந்து நான் மின்கலத்தை இந்த தகடுகளை இணைத்தேன்னா இந்த தகடுகள் தான் மின் வாய்களாக செயல்படுதுன்னு சொல்கிறோம் இதில் நான் வந்து என்ன உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த உப்பு தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா மின் பகுலி அப்போ மின் பகுலிங்கிறது இது காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசலுக்கு தான் இங்கே வந்து மின் பகுலி இப்போ நான் வந்து இது வழியாக கரண்ட்டை இப்போ இந்த சார்ஜை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதிலிருந்து கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் நம்ம சொல்லுவோம் மின்னோட்டம் வந்து செல்லும் போது இந்த தகடுகள் வழியா இங்க இருக்கிற சொல்யூஷனுக்கு போயிடுது இப்ப இதனால என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ காப்பர் சல்பேட்டின் கரைசலா தான் இருக்கு நான் மின்சாரத்தை மின்னோட்டத்தை இதுல செலுத்தும் போது காப்பர் சல்பேட்டா அந்த கரைசல் காப்பர் நேர் அயனியா மாறிடும் அதே போல சல்பேட்டா இருந்தது சல்பேட் 
எதிர் ஐனி ஆயிரும் ஒரே காப்பர் சல்ஃபேட்டாக இருந்த சப்ஸ்டன்ஸு ரெண்டாக பிரிஞ்சிடுது ஒன்று வந்து காப்பர் நேரயனியாகவும் இன்னொன்று சல்ஃபேட் எதிரயனியாகவும் அதுதான் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் டைலம் கொடுத்துருப்பாங்க மைனஸ் இது வந்து எதிரயணி சல்ஃபேட் எதிரயணி எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தா நான் மின்கலத்தோட நேர்மின் வாயை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் வந்து நேர்மின் வாயின்னு சொல்லுவோம் நேர்மின் வாயினால் பாசிட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது நேர்மின் வாய் நெகட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது எதிர்மின் வாயின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த சல்ஃபேட் வந்து நேர்மின் வாய்க்கு போகும் இந்த காப்பர் வந்து எதிர்மின் வாயில் போய் டெபாசிட் ஆகும் இந்த டெபாசிட் ஆனால் இதோட சைடில் காப்பர் வந்து கோட் ஆகிருக்கும் நம்ம ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இந்த இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அப்புறமா எடுத்து பார்த்தோம்னா தெரியும் இங்கே வந்து காப்பர் எல்லாமே படிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மெல்லிய படலமாக படிதல் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மின் முலாம் பூசுதல் அப்படிங்கிறத அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்குறோம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சொல்யூஷனில் ஒரு கரைசலில் நம்ம மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது அந்த கரைசல் என்ன ஆயிடுது அயனியா பிரிஞ்சிடுது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மின்னார் பகுப்பு அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இதுக்கு டெஃபினேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மின்னார் பகுப்புங்கிறதுலாம் மின்னார் பகுப்புங்கிறது மின்னோட்டத்தை ஒரு மின்பகுளி கரைசலின் வழியே செலுத்தும் போது மின் அயனிகளாக பிரியும் அந்த நிகழ்வை தான் மின்னார் பகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் மின்பகுளி அப்படின்னா என்னென்னா எந்த எந்த உப்பு அதாவது அந்த வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும்போது வாட்டரில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ மின்சாரத்தை பார்க்கும்போது மின் அயனிகளாக பிரிஞ்சு கெப்பாசிட்டி இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து மின்பகுளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மின்பகுளிகள்ங்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான மின்னோட்ட கடத்தும் கரைசல் உருகிய நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளையே நம்ம என்ன சொல்றோம் மின்பகுளின்னு சொல்றோம் இப்போ இது என்ன ஆயிடுது மின்சாரத்தை கடத்திடுது அதே நேரத்தில் அயனியாகவும் பிரிஞ்சிடுது அப்போ மின் வாய்கள் சொல்றது இது ஒரு உலோக தகடு மின்கலத்தோட இணைக்கப்பட்டிருக்கணும் அது வந்து மின் இதுதான் நம்ம வந்து மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவுகள்னு பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இந்த மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவுகள் இல்லை இந்த மின்னார் பகுப்பு எங்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மின்னார் தூய்மையாக்கல் நம்ம வந்து மெட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஒரு சில உலோகங்கள் தங்கம் வெள்ளி இதெல்லாம் தூய்மைப்படுத்துறதுல இந்த மின்னார் பகுப்பு தான் பயன்படுது அப்புறம் மின் முலாம் பூசுதல் அந்த மின் முலாம் பூசுதல் அப்படிங்கிறது முலாம் பூசுதல்னா இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டோம் இது நான் வந்து வேறு மெட்டல் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு வேறு வந்து இரும்பு உலோகம் எடுத்துக்கிறேன் அந்த இரும்பு உலோகம் மேலே துத்தநாக உலோகத்தை நான் மேலே படிய வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த துத்தநாக உலோகம் இருக்கிற கரைசல் எடுத்துட்டு இந்த உலோகத்தில் நான் கரண்ட்டை இதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணால் ஒரு உலோகத்தோட மேலில் இன்னொரு உலோகத்தை படிய வைக்கிறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து மின் முலாம் பூசுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா மின் முலாம் பூசுதலை நம்ம வந்து எதில் பார்க்குறோன்னா வெள்ளி கரண்டியின் மீது தங்க முலாம் பூசுதல் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பார்க்குறோம் அதுனா வெள்ளி கரண்டியின் மீது தங்க முலாம் பூசுதல் இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் இப்போ இந்த நெகட்டிவில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா இந்த நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுறத நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்பூனை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்பூன் தான் என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து வெள்ளி கரண்டி வெள்ளி கரண்டி இப்போ இந்த கரைசல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசல் இல்லை காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசலுக்கு பதிலாக தங்க குளோரைடு கரைசல் அப்போ இந்த இந்த மின்னார் பகுப்பு முறையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெள்ளி கரண்டியின் மீது தங்க முலாம் பூசுதல் அப்போ தங்க முலாம் பூசுதல்ங்கிறது எப்படி நிகழ்வு அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம வந்து என்ன எலக்ட்ரோட்ஸ்ன்னு வந்து மின் வாயுகள் எடுத்துக்கணும் அப்போ எலக்ட்ரோடுங்கிறது கோல்டே நம்ம வந்து கோல்டு நேர் மின் வாயாக இங்கே வந்து தங் இதை வந்து இந்த நீங்கள் ப்ளஸ்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இந்த ப்ளஸ்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இந்த ப்ளஸ்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது நேர்மின் வாய் மைனஸோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது எதிர்மின் வாய் நான் இப்போ தங்கமெல்லாம் பூசணும் அப்படின்னா தங்கம் வந்து ஒரு ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகணும் படிக்கும் ஒரு ஒரு வந்து ஒரு மெல்லிய தகடு போன்று இது மேலே படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட எய்மே அதை தான் உங்களுக்கு ஹெட்டிங்காகவே கொடுத்துருப்பாங்க தங்க வெள்ளி கரண்டியின் மீது தங்க முலாம் பூசுதல்
வெள்ளிக்கரண்டின் மீது தங்கமுலாம் பூசுதல் அது மின்னார் பகுப்பு முறையில் தான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நேர்மின் வாயில் தங்க தகடே வச்சுருக்கிறோம் இது வந்து தங்க தகடு நேர்மின் வாயில் எதிர்மின் வாயில் அந்த கரண்டி என்ன வெள்ளி கரண்டியோ அந்த கரண்டி வச்சுட்டு இந்த கரைசல் எப்படி தயாரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா தங்க குளோரைடை பொட்டல் டிசால்வ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் இது வந்து நம்ம தங்க குளோரைடு கரைசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கரைசலில் நான் இதை பாதி அளவு இந்த மூழ்கி இருக்கு நேர்மின் வாய் பாதி அளவு மூழ்கி இருக்கு கரண்டி பாதி அளவு மூழ்கி இருக்கு இப்போ நான் மின்கலத்தை பயன்படுத்தி இதில் நான் மின்சாரத்தை செலுத்தினா மின்னோட்டம் செல்லும் போது மின்னோட்டம் செல்லும் அயனிகள் ஆயிருமா இப்ப வந்து தங்கம் தனியா குளோரைடு தனியா பிரிஞ்சிடும் அப்ப தங்கம் வந்து நேரணி குளோரைடு வந்து எதிரணி அப்ப இதுதான் உங்களுக்கு தங்கம் தங்க நேரணி அதே போல குளோரைடு எதிரணி அப்போ நேரணி எங்கே போகும் அப்படின்னா கரண்டியை பார்க்க மூவ் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் இல்லையா ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் கரண்டிக்கு போயிட்டு கரண்டியோட சர்ஃபேஸில் சர்ஃபேஸுங்க கரண்டியோட மேற்பரப்பில் அப்படியே வந்து படிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி மெல்லிய படலமாக படிதலை தான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா முலாம் பூசு இது மாதிரி தங்கம் வந்து தங்க நேரணி எல்லாம் போய் வெள்ளி கரண்டியில் இருக்கிற மேலே ஒரு மெல்லிய படலமாக படிந்துடும் இது தான் நம்ம என்னென்னு பண்ணுறோம்னா தங்க முலாம் பூசு இது மாதிரி படிஞ்சிச்சுன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து வெள்ளி கரண்டியா இருந்தது என்னவா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ தங்க கரண்டியா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இதைதான் நம்ம வந்து அங்க பிக்சர் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரி எல்லாம் இப்போ கோல்டு இந்த பேங்க் கவரிங் சொல்றோம் இல்லையா கவரிங்கிறது இது மாதிரி தான் வந்து ஒரே ஒரு மெல்லிய படலம் தான் பூசியிருப்பாங்க அப்போ இது இது எல்லாமே நமக்கு வந்து முலாம் தங்க முலாம் பூசுதல்ல நிகழ்வா இருக்கு தங்கம் மட்டும்தான் இதை மாதிரி முலாம் பூச முடியுமா ஒரு லேயரை ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா தங்கம் பூசலாம் அதே மாதிரி வந்து வெள்ளி பூச முடியும் அதே மாதிரி வந்து துத்தநாகத்தை நம்ம ஜிங்க் சொல்றோம் துத்தநாகத்தை நம்ம இத மாதிரி ஒரு உலோகத்தின் மீது துத்தநாகத்தையோ இல்ல அதே உலோகத்தின் மீது வெள்ளி அப்புறம் தங்கத்தை நம்ம வந்து இத மாதிரி முலாம் பூச முடியும் இது இந்த முலாம் பூசுதல் அப்படிங்கிற நிகழ்வு மின்னார் பகுப்புங்கிறது முறை மின்னார் பகுப்பு ஏற்படுறதுனால தான் இந்த மாதிரி முலாம் பூசுதல்ங்கிறது நமக்கு பயன்படுது இந்த முலாம் பூசல் இது பின் தான் உங்களுக்கு தகராம் கொடுத்திருப்பாங்க வந்து வாட்சா இருக்கு அப்படின்னு வாட்ச் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் இருக்குது பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் கோல்டன் பேங்கிள்ஸ் சொல்றோம் தங்க வலையில் இல்லைன்னா கவரிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது சும்மா வந்து ஒரு லேயரை கோட் பண்ணுறது அந்த இந்த மாதிரி கோட் பண்ணுறது தான் டெபாசிட்னு சொல்லுவோம் டெபாசிட் ஆகிறது தான் தங்க முலாம் பூசுதல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த முலாம் பூசுதலுங்கிறது ஒரு மெட்டல் மேலே இன்னொரு மெட்டல் ஒரு உலோகத்தின் மீது இன்னொரு உலோகத்தை நம்ம படிய வைக்கிறதுக்கு பயன்படுது அப்போ இது இதில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்க டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா எதை இப்போ நம்ம முலாம் பூசுதல்னா இப்போ தங்க முலாம் பூசுதலில் நேர்மின் வாங்கிறது தங்க தகடாக இருக்குது எதிர்மின் வாங்கிறது என்ன உலோக இதை நான் இங்கே வந்து வெள்ளிக்கரண்டி மீது தங்கத்தை வந்து பூசுறதுனால நான் வெள்ளிக்கரண்டியை எடுத்துக்கிறேன் என்ன பொருள் மேலே நம்ம வந்து படிய வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பொருள் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எதிர்மின் வாயாக எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து மெட்டல் போய் டெபாசிட் ஆகும் ஸோ அதனால் எதிர்மின் வாயை வச்சு தான் இந்த மின்வார் பகுப்பு நிகழ்வை முலாம் பூசுதுங்கிற நிகழ்வை நம்ம பார்த்து நிகழ்வை முழுமையாக மினார் பகுப்பு ஏற்பட்டால் எல்லா அயனிகளுமே அங்கே போய் என்ன என்ன மேற்பரப்பில் படிந்துடும் அப்போ இந்த மினார் பகுப்பு நிகழ்வு தங்க முலாம் பூசுதல் துத்தநாகம் அதே மாதிரி முலாம் பூசுதல் தென் வெள்ளி முலாம் பூசுதலில் பயன்படுதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பிக்சர் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க வாட்ச் இதை மாதிரி அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பேங்கிள்ஸு அப்புறம் ஸ்க்ரூஸு எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே வந்து முலாம் பூசுதல்லேருந்து தான் நமக்கு முலாம் பூசுதல்லேருந்து பெறப்பட்ட உபகரணங்களாக இருக்குது அடுத்தது மின்பூச்சி செய்கிறதுனால என்னென்ன பயன் நமக்கு மின்பூச்சி செய்கிறதுனால என்ன பயன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி கோல்டு ரிங்குன்னு சொல்கிறோம் அதே போல் வந்து சில்வர் ரிங்குன்னு சொல்கிறோம் சில்வர் ரிங்குன்னு சொன்னாலும் சில்வர் ரிங்குங்கிறது ஒரிஜினல் சில்வர் ரிங்கும் இருக்குது அதே சமயத்தில் சாதாரண அயன் மேலே இதே மாதிரி வந்து பூசுதல்னால வெளியே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு முலாமாக நம்மளால் பூச முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மின் முலாம் பூசுதல் வந்து நம்ம எது எதுக்கெலாம் பயன்படுத்தி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் துத்தநாகத்தை வந்து முலாம் பூச முடியும் அதே மாதிரி வெள்ளி அதே மாதிரி தங்கத்தை தங்கம் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஓ இதெல்லாம் எங்கே பயன்படுது மின்பூச்சிகள் செய்ததோட பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மின்பூச்சிகள் செய்த பயன்கள்னா இப்போ இந்த மாதிரி உபகரணங்கள்லாம் நம்ம வந்து இப்போது ஒரு குரோமியம் வந்து குரோமியம் பூச்சி குரோமியம் பூச்சுதல் இருக்குது அதே போல் துத்தநாகம் மின் முலாம் பூசுதல் தென் தங்க மின் முலாம் பூசுதல
அப்போ தங்க மின்மலாம் பூசினதுனால நம்ம ஆபரணங்கள் செய்கிறோம் அதே போல் பெரிய பெரிய இன்ஜின் பாட்டிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஜின் பாட்டிலெல்லாம் மேலே வந்து முலாம் பூசியிருப்பாங்க இதை வந்து உபயோகத்தில் என்ன மாதிரினா குரோமியம் உலோகத்தை பெரிய பெரிய இன்ஜின் பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா குரோமியம் உலோகத்தை மின் பூச்சி அதை மாதிரி மின்முலாம் பூசியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம டேபிள் வெர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா வெள்ளி நம்ம வந்து கிச்சனில் இருக்க டேபிள் வெர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அதில் வந்து வெள்ளி வந்து மின்முலாம் பூசியிருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம பார்க்குறதுல இப்போ நம்ம உபகரணங்களில் தங்க மின் முலாம் பூசியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்கல் அப்புறம் குரோமியம்லாம் பொருட்கள்லாம் நம்ம வந்து நிக்கல் குரோமியம்லாம் ஆட்டோமொபைல்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஆட்டோமொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பிடிக்காம இரும்பு வந்து ஒரு நீண்ட கால பயன்பாட்டுக்கு நமக்கு அது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இதெல்லாம் அதில் நம்ம வந்து யூஸஸாக பார்க்குறோம் அதே மேலும் அறிந்து கொள்ள படுத்திருப்பாங்க ஜிஐ கம்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கால்வனைஸ்டு இரும்பு அப்போ கால்வனைஸ்டு இரும்புங்கிறது துத்தநாகத்தை வந்து ஃபுல்லாக வந்து துத்தநாக பூச்சி ஃபுல்லாக மேலே கவர் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா அந்த இரும்பு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜிஐ கால்வனைஸ்டு அயன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நமக்கு உங்களுக்கு அடிஷ்னலாகவே கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து உபகரணங்கள் நம்ம எப்படி வந்து இந்த மின்முலாம் பூசுதல் மின்பூச்சி அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி நமக்கு பயன்படுதுங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது மின்னூட்டங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் மின்னூட்டங்கள் நேர்மின்னூட்டங்கள் எதிர்மின்னூட்டங்கள் அது எப்படி வந்து உருவாகுதுங்கிறத அடுத்து நம்ம பார்ப்போ